básquet. Bien. Vamos ahora con otro tema, vamos a hablar de... Ni el nombre me sé. <risa> Del reemplazo de la bombón. La la apellido otra. Carrillo. La, la potra. La potra. Que es apellido Carrillo. Ok, vamos a ver, hay dos videos. Vamos a ver el primero de su debut, de su presentación. Cómo fue su llegada a noticia, a la noticia, eh, al amanecer. Al amanecer de la noticia, 5 y 45 de la mañana. Ok, veamos. Con mucha adrenalina, que es lo importante, y transmitirle a todos ustedes las energías positivas para que se despierten a levantarse, a levantarse, a despertarse. Vamos, Chiquilín. No te quedes, no te quedes. Vamos. Si pudiéramos describir con una palabra a Alison Carrillo La Potra, esta sería perseverancia a todo nivel. Desde sus inicios supo que lo suyo sería el mundo de la comunicación. Extrovertida e inteligente, gracias a castings y convocatorias se abrió una puerta en el periodismo radial mientras finalizaba sus estudios en la universidad. Fiel creyente de que las oportunidades hay que hacerlas y que cada meta se desarrolla exitosamente en el tiempo perfecto. Allison llega con un estilo propio para comunicar y opinar, para despertar con alegría al Ecuador, para ser parte de la noticia, para ser el orgullo de su familia y la nueva integrante de RTS. Bienvenida, Allison. De verdad que es un placer enorme poder contar contigo en este espacio. En la mañana estamos despertándonos siempre con la gente. Bienvenida a Kim. Y aquí Noticias de la Mañana también les damos un fuerte aplauso. Bienvenida, Alison. Bienvenida. 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 Estoy súper feliz, súper agradecida, gracias a los directivos de RTS, gracias a toda la gente linda que tuvo la oportunidad de conocer en tan poquito tiempo desde que empecé esta gran aventura. Eh, lo asumo como un reto y con una gran responsabilidad. Eh, yo creo ahora más que nunca que el tiempo de Dios es perfecto, que no fue cuando yo quise, que no fue cuando yo golpeé puertas, sino ahora eh, tuve la dicha de ser escogida y me siento muy agradecida. Solamente puedo decirles que ustedes son personas maravillosas, que me han tratado desde el día uno de la prueba de maquillaje, de vestuario, de todo, hasta ahora pues como una compañera. Quiero agradecer públicamente pues a Don Hugo Gavilanes, también a la compañera Luisa Delgadillo, porque me dieron unas palabras maravillosas de bienvenida hoy. Sé que lo que he venido también... ¡Y a Karina, a Marion, o sea, muchísimas gracias por esta oportunidad y quiero que sepan que he venido a sumar, a aportar con contenido. Bueno, un trabajo siempre hay que resaltarlo y le deseamos muchos éxitos en lo que ella vaya a hacer. Si nos preguntan si me gusta o no, cada uno tiene una perspectiva de lo que está. La, la mía es que yo no vi química entre ellos, el patán y, y, y esta, Hola, esta, esta, esta chica. El bacán, el bacán. Ah, el patán, perdón, me equivoqué. Es que me parecía que ¿Cuál era es el patán? patán. Oh. Es que como le decimos aquí el patán, ya me equivoqué, perdón. No, el bacán no. es, no, ya. El bacán y, eh, estas, eh, y la potra. Yo no le veo esa química, yo okay. no le veo como una caterva y, y bombón oh. que enlaza o, o cautiva, ¿no? Pero oh. veamos, es su primer día, lo que le sugiero al 
patán, bacán, no sé, es que sea más natural, porque se ve algo muy finido, muy, muy, mucho show, no se ve tan leal, se ve muy hipócrita, es la palabra correcta, en, en la situación. Entonces, debe de compaginar, compaginar más para que eso realmente sea un resultado que se proyecte al público y el público se enganche. Voy a leer lo que le puso Ingrid Balseca. No, eh... no, no, leas, no. <ríe> sí, vamos a leer en este momento. Póngame mi música porque la Balseca, voy a leer el nombre de la Balseca en este no, momento. No, no. Se fue de vacaciones, por cierto. La apocalíptica, póngame, ok, dice. <ríe> si le dieron la oportunidad a Allison, el departamento de imagen y los jefes de noticias deben preocuparse de que luzca bien en pantalla. Guste o no, la televisión es imagen. Allison apareció con el cabello chorreado, como si recién hubiese salido del baño, un mal tinturado, casi con la cara lavada y con ropa no apropiada para un debut. Esto se hizo más notorio porque José Luis, quien regresaba de vacaciones en Estados Unidos, lucía impecable con su terno. La potra tiene buena voz y esa rapidez para hablar que da la radio, eso le ayudará. Porque el presentador es un huracán y si no se pone pilas, se la lleva por delante. Cuando apareció en Noticias de la Mañana, recién allí se supo algo más de ella. ¿Quién es? A legua se notó que para aparecer con el equipo de ese espacio, la retocaron, la tunearon. Es decir, le dieron una mano de gato. Eh, coincido con Ingrid. Mira, eh, será que nosotros no consumimos radio, ¿no? Qué chévere que le den la oportunidad a gente nueva. Como todos empezamos desde abajo, ¿no? Tocando puertas, escalando y todo. Sus palabras me llegaron y ella dijo que el tiempo y eso es perfecto. Ella buscaba esta oportunidad, pero no era cuando ella quería, sino cuando el de arriba sí lo quiso, ¿no? Qué chévere, me gustaron esas palabras. Se nota que son las chicas sencillas. Quienes la siguen en radio la amarán aún más al verla en televisión. Pero sí, coincido con Ingrid. Mira que Ingrid, no es necesario ser crítico de moda, saber de última tendencia, pero... Ahí salta sin entrevista este choque, por decirlo así, entre José Luis Arevalo y la potra, ¿no? El constructor y todo, y a la ropa como que muy sencillita. Creo que como que esa parte chocaba. Por ejemplo, no sé si en RTS, a la fecha de hoy, tendrá algún asesor de imagen. En mi época no había asesor de imagen. Te llevan un presupuesto para que tú compras ropa, pero no debe ser así. Antonella. No debe ser así. Te digo por qué. Porque si hubiese un departamento de imagen de vestuario, se encargaría del look de los talentos. Mira lo que pasó. Yo con lo poco que sé de, de, de moda, de vestuario, voy a opinar. La nena está de rojo. Ella no tiene que estar de rojo. Los colores no deben coincidir. No. Si una está de rojo, la otra no debe estar de rojo. Eso no, eso no debe, pasado. Sí, no debe pasar eso. Te lo digo porque eso en tercera televisión no sucede. Hay un departamento de vestuario, de imagen. De el look tampoco de María Delia. Había bueno. un grupo en el que tú tenías que enviar el vestuario para que no, para que no coincidiera. Claro, sobre todo las mujeres que se cuidan un poquito más. En el caso de los caballeros somos un poco más descomplicados hacer el maquillaje. Coincido con Ingrid también en la parte de luz. La verdad que creo que hubiese sido un poquitín mejor. Se la notaba nerviosa, que es comprensible y es más de radio. En la radio puedes ir hasta recién levantado y no te ven, ¿no? Te escuchan nada más. Sé, sé que es una extraordinaria locutora, extraordinaria comunicadora, pero para televisión no es lo mismo. Le deseamos lo mejor, de todo corazón te deseo lo mejor, pero hay que prepararse un poquitín más y preocuparse un poquitín más por la imagen, porque si la televisión se parece a, a Hilda Saraguayo. Bueno, este... Polvitos mágicos igual para ti. Él quería maquillar el comentario de, no, de no, esta no, manera. No, no, no. Pero bueno, en todo caso, eh, yo sí creo que cuando buscas... A ver... Lo que entiendo y quiero pensar, ¿no? Es que RTS trató de buscar un prototipo de presentadora similar a la Bombón. Como la Bombón salió de la radio, se hizo un personaje que con muchísimos años, siendo radio locutora, no solo se ganó su espacio en televisión, sino que primero se ganó el pueblo. Ellos quieren hacer este camino Azúcar. con la potra. Muchos no conocemos televisivamente a, 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 a la potra, a la potra ¿no? yo la conozco a ella de la universidad, si sí, es una mujer que ha venido desde, desde abajo, desde abajo como, todos nosotros, eh, como todos nosotros, pero para este nivel que ellos quieren competir, que se les llevaron 
la dura de las mañanas. Azúcar. O sea, sí tenían que haber buscado, o sea, está bien que le den la oportunidad a, a la potra, pero desde otra perspectiva, ¿me entiendes? O sea, desde otra desde otro ángulo. Más no, poquito a poquito como reportera, poquito a poquito quizá, con salidas, para, con el lazo. Exacto, exacto, poco a poco. Microondas. ¿sí? Microondas, sino que de una... Para mí no es ayudarte, sino que te sacas aquí, te ponen acá de, de golpe y de repente eh, van a darle a ella todo el peso y la responsabilidad de un programa que de aquí a mañana se viene abajo y van a decir, es por la foto. No, ya está abajo. O sea, ya tengo el rey. Ya, ya, ya. No, obviamente, no. O sea, es a lo que quiero llegar. Entonces ella puede tener toda la predisposición y las ganas de crecer, pero aquí el tema es la producción. Que mira, en la parte de la imagen, en la parte de muchas cosas que todos vamos a poco a poco, porque todos hemos venido, hemos venido cayéndonos y poco a poco evolucionando. Pero para competir, yo voy a la producción. Si quieres competir en un nivel, en las altas ligas, tenías que haber invertir. buscado sin primero invertir bien. Pero a su compañero tampoco le ayuda. Porque no, exacto. No, Se la no hay vivita. química, o sea, no hay química para nada. La veo asustada, la pobre, pobrecita ella. Y yo y, y, y ya, entiendo ver, ahora yo les la pregunto. carga que debe tener ella ahora de llevar adelante un programa en el que pocos lo vieron. Porque ya está el rating, como lo dice Santiago. Y eh, cuando la gente... que mañana vaya a sepultarse definitivamente y ella vaya a sentirse mal. Y cuando la gente dice que le den espacio a sangre nueva, ¿qué es, mismo? Está bien. Es que ella pero... no es sangre nueva. Ella en viene televisión allá. sí. En televisión sí. Pero creo yo que, sí, en este caso, creo que oh. tampoco lanzarla así de una gente para acá. Sino de poco a poco. Hacer por un ejemplo, camino, okay. ayudarla. Camino. Para mí sí está bien que la lancen, pero tiene que tener, es lo que te digo, aquí mañana oh. me lanzan eh, mi complemento, o sea, me suma ahora, me suma el otro, me suma esto y somos un equipo, una sinergia y los dos me ayudan a levantar. Te voy a poner un ejemplo. Cuando le ponían a Marían Sabateo un Emilio Pinargote, que tú sabías que Emilio cuando en sus inicios nada, ¿qué hacía Marían? Hacía que Emilio crezca, suba. Sí, ¿ya? Sabes que así es cuando tú vienes como sí, algo, algo nuevo, cuando vino con Carlos José y así todo el mundo, que ahora ellos tienen una experiencia como tal. Ella también tiene que tener la oportunidad, pero esa química, esa sinergia se tiene que sentir y es lo que yo eh, palpo que desde ahí con su compañero no la tiene. Ahí ella lo puede hacer, puede dar lo mejor de sí. Pero, ok, Larry, ¿cómo yo, comparto, te yo comparto contigo, ¿sabes por qué? Porque mira, nosotros conocemos a Bombón y es tra, 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 que estamos en la mañana y yo me voy por aquí, y por aquí. Ella es así. Y entonces entrando ella, así súper, súper light. Oh, la comentas, o sea, la energía no la tiene al tope. Y el que sí la transmitió esa energía es el, ¿cómo te dices tú? El no patán, el bacán. Ah, perdón, el bacán, el man ya copió la energía de la bombón. Entonces ya te cuenta. Se con eso de. Claro. Con esa energía, ya te cuenta que cuando él, él habla ya está súper imperativo, hasta que baila durísimo, porque ya transmitió esa energía de la claro, bombón. Claro, ya la tiene. Ya la bombón dejó, dejó su marca. Ajá. Hay de niveles ahí, hay de niveles. Claro. Ah, okay. Escúchame, para terminar rapidito, por favor, ya. Eh, coincido contigo, es el mejor ejemplo televisivamente hablando en la parándula de cómo tú puedes darle chance a un nuevo talento, ¿no? Emilio con Carlos José, Marian, un monstruo de la animación, ¿no? Con todos los años de trayectoria exitoso, ¿no? Pese a que ha tenido sus polémicas, sus romances, etc. Marian es muy buena compañera. Yo sí, aprendí eso compañera. de Marian. No me dejas mentir, no es por lanzarme flores. Sí. En el club de la mañana yo tenía química con Eliana Bustalín. Eso no es un secreto. Claro, si por eso la hiciste sacar. No, ella salió por otra circunstancia. Ok, no tenía química. Cuando salió Eliana, la meto a Carla Estrella. Tuve la química meto, con ¿sí ella. Ven? No, porque sí es verdad, yo tenía la potestad de sugerir y obviamente ingresó por mí. Desde combate la saqué para el club. Luego la química. Ajá. Y yo me preocupaba tanto por la química, es muy importante, porque nunca olvidaré algo que pasó con la potra Gabriela Guzmán y con una chica que luego se fue a Chile, no me acuerdo el nombre. Mariuxi, Mariuxi. Y ellas conducían un plano que se llamaba Abre Boca en la mañana. No tienen química. Se notaba la química, era muy forzado. Se estaban peleadas, amor, era horrible verlas así. Por eso ese programa fracasó. Me quedé siempre con eso. Dijo, ok, si voy a ponerme en el papel de Marian. Ok, yo tengo un poquito más de experiencia. Carla es nueva. Se integró Pilar Vera. ¿Y sabes lo que hacíamos? Para que esa química tan espectacular. Íbamos siempre a comer. Fuimos amigos. Y eso pasó también contigo. Por eso te digo, no me dejan mentir. Yo me preocupaba por eso. Hacer dos amigos. Es verdad, compañeros chéveres. Buena idea. Pero también hacer dos amigos. Compartir. Se vea eso. Vamos con el rating. En lo profesional, eh, lo importante es cuando das pie. 
cuando sí. el complemento no es tanto de ir o, o, o a estar, porque a veces el ser amigo mucha ñañería, al contrario, no te favorece y bueno, es peor. Santiago tiene la Vamos, ahora sí, vamos. Directo. Directo. Y, y directo. Vamos, directo. Vamos. La potra. No. Empezaron en. No. ¡Tarán! Uno. Uno. Y llegaron ¿Ah? al término del noticiero a dos. Pero Mientras que oh. la bombón empezó en 6 y terminó en 9. Oh. O sea, 9 oh. a 2. Y no es porque oh. sea mi tía, perdón, no es porque sea familia, <risa> perdón, no es porque sea negra, perdón. Pero la bombón es por la cosa que te levanta. La bombón es un bombón. No oh. porque Caterva se levante con su campanita. Es la, ¿Me entiendes? Pero en la, la mañana. Energía. Pero en la mañana. En la porque mañana. en la tarde, Don Dai se pone a su tía. Claro, o sea, pero otra, ah, es, es un otro, otro tipo de contenido. Se lo digo yo que ahora me veo en claro, la tarde. Claro, 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 claro. Ok. Nosotros, ya tiene lo de Mr. Dictos. Lo bajó. 